Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver tous les soirs sur News Jardin TV, la chaîne qui déchaîne les passions pour les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique et la nature, et qui les partage avec vous, et ceci tous les jours. Encore une fois, nous sommes dans notre jardin, jusqu'à l'automne environ, on entend un peu les intempéries, et je remercie tout particulièrement ma petite jardinière Nicole d'entretenir soigneusement ce jardin. Il y a encore des fleurs, regardez comme c'est opulent et elle est aussi notre opératrice principale, puisqu'actuellement elle est derrière la caméra pour réaliser toutes les images vidéo de cette émission. Et ce soir, nous sommes très heureux de vous recevoir pour le numéro 259 de notre émission journalière « Le quotidien du jardin », cette émission qui vous est laissée à totale disposition gratuite pendant plusieurs jours. Mais bien évidemment, si vous voulez bénéficier de toute notre collection, et ceci en permanence, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre en devenant membre de News Jardin TV le club. Quant au principe de l'émission, je vous le répète tous les soirs parce qu'il est unique, il consiste à ce que je réponde à vos questions. Merci de continuer à nous les envoyer, elles alimentent évidemment cette émission. Et c'est avec Nicole que nous sélectionnons vos questions et ce soir c'est celle de Félicie aussi qui nous dit la chose suivante. Pensez-vous que les goras que j'ai plantés cette année et qui ont été magnifiques tout l'été reviendront l'année prochaine et que faire, bien sûr, pour les conserver. Disons tout de suite, pour rassurer Félicie, que les goras sont des plantes vivaces. Cela veut dire que vous aurez la chance de les voir revenir plusieurs années de suite. En revanche, elles ne sont pas de très longue durée, comptez 3-4 ans maximum. Et aussi, à condition d'habiter une région au climat relativement doux, la rusticité des goras, selon les cultivars, étant entre moins 10 et moins 15 degrés. Et ceci fait donc que selon les régions, la plante est parfois simplement traitée comme une annuelle pour garnir les massifs d'été. Et si l'hiver est un petit peu froid, n'oubliez surtout pas de poser un épais paillis sur la souche. Ça la protégera et vous permettra de bénéficier du retour de la plante au printemps. Je suis sûr que vous vous y attendiez. Et oui, le genre Gora a encore une fois été créé par l'incontournable naturaliste suédois Carl von Linné, et ceci en 1753. Et il s'est inspiré du grec Goros, qui signifie orgueilleux, fier, en référence tout simplement à la valeur ornementale de certaines espèces. Mais encore une fois, la botanique a ses fantaisies, et sachez que depuis 2017, et le travail de classification des zones agracées qui a été réalisé par une équipe de botanistes américains, eh bien le genre Gora n'est plus valide, il est intégré dans le genre Eunotera, qui a été aussi créé par Linné en 1753, et ce genre compte désormais 200 espèces. Le nom Eunotera dériverait des mots grecs Aïnos, vin et Terra, animal sauvage, parce que l'on supposait jadis que la racine de l'onagre, Eunotera biennis, lorsqu'elle était trempée dans du vin, permettait d'apprivoiser les animaux sauvages. Encore une légende extraordinaire. La famille des onagracées a été créée en 1789 par Antoine Laurent de Jussieu, dont on parle régulièrement, et elle renferme des genres bien connus des jardiniers, par exemple Epilobium, l'épilobe, l'épilobe en épi, qui a de très gracieuses fleurs roses, le fuchsia, qu'on ne présente plus, évidemment. Et puis Ludvigia, la fameuse Jussie qui envahit beaucoup d'espaces aquatiques, et notamment des plans d'eau. Et pour ne pas provoquer de confusion avec Enotera biennis lonagre que j'ai évoqué, et qui est une grande plante bisannuelle fort commune, mais très très différente, puisqu'elle fait des grandes fleurs en forme de coupe jaune d'or, nous allons continuer à conserver le nom Gora pour toutes les plantes qui vont être présentées dans cette émission, Gora pouvant être considérée comme une appellation vernaculaire de la plante. On cultive essentiellement dans nos jardins Gora l'indémérie, et notera l'indémérie pour les puristes, une plante qui a été collectée en 1845 par le botaniste allemand Georges Engelmann. 
la plante a été décrite la même année, dans le genre Gora, par son confrère américain Asa Gray, qu'il avait cultivé dans le jardin botanique d'Harvard, à Cambridge, dans le Massachusetts. Et tous les deux avaient souhaité que le nom d'espèce honore le botaniste américain d'origine allemande, Ferdinand Jacob Lendheimer, qui fut le premier à découvrir la plante. Aujourd'hui, cette plante est couramment appelée Gora de Lendheimer, Gora blanc, Gora rose, parfois plume indienne. Elle est originaire du Texas et du sud de la Louisiane, et elle porte des fleurs si mellifères qu'on appelle parfois la plante la fleur d'abeille. Notre Gora est une plante herbacée vivace qui mesure entre 50 cm et 1,50 m de haut selon les cultivars. Et elle forme une souche rhizomateuse souterraine qui permet de développer une touffe très dense de fines tiges joliment ramifiées et qui porte des toutes petites feuilles caduques, lancéolées, finement dufteuses sur les deux faces et avec le bord légèrement denté. Les fleurs ont quatre pétales, elles sont roses ou blanches, rouges parfois chez certains cultivars, et elles développent de longues étamines. Ces fleurs sont réunies en panicules de 10 à 60 cm de long, qui s'épanouit de juin jusqu'au gelé, c'est ça l'intérêt de la fleur. Et les tiges se laissent joliment bercer par le vent, cela donne un air franchement naturel à la composition. Le Gora est vraiment une très belle plante ornementale, l'aspect léger, gracieux, très naturel d'ailleurs, et on l'utilise de plus en plus dans les massifs pour accompagner toutes les sortes de fleurs annuelles. Et il existe aussi des cultivars suffisamment trapus pour pouvoir les cultiver en pot. Voyons donc maintenant un petit peu ces cultivars parmi les plus intéressants que je vous cite comme d'habitude en ordre alphabétique pour que vous fassiez votre choix totalement librement. Commençons par Bellezza Dark Pink, Plante trapue, tige solide qui reste bien droite, feuillage vert foncé teinté de pourpre et fleur rose magenta, une plante qui mesure environ 80 cm et un tout petit peu frileuse, pas moins de moins 10 degrés. Blaise a un feuillage bronze pourpre qui contraste très joliment avec des fleurs roses, mesure 60 cm. Crimson Butterflies a des fleurs roses soutenues, un calice rouge, et ces fleurs se détachent très très bien du feuillage qui lui est teinté de pourpre. La plante mesure environ 60 cm. Gambit existe en blanc et en rose. C'est une plante qui est appréciée pour sa compacité, ce qui autorise sa culture en pot. Elle mesure 40 cm, pas plus. Mon coup de cœur, moi, sera plutôt Passionnette Blush, qui est une touffe très évasé de tiges souples, pourpres, qui portent une floraison extrêmement abondante, rose pourpré, et la plante reste compacte, autour de 50 cm. Une sélection récente et très originale s'appelle Pink Panache. Ces jeunes feuilles sont largement teintées de rouge, puis elles deviennent gris vert panaché de jaune. Parfois, il y a quelques touches de rose. Les tiges sont bien droites et elles portent des fleurs roses. C'est une plante également compacte, autour de 50 à 60 cm. Rosigène a des fleurs blanches, mais elles sont soulignées d'un liseré carmin. C'est vraiment très délicat. Le feuillage est bronze pourpré en automne. La plante atteint 80 cm. Siskiyou Pink, lui, est très très répandu. C'est une plante avec différentes nuances de rose du clair au foncé sur les fleurs et une plante assez compacte, autour de 60 cm. Et puis on terminera avec Whirling Butterflies, qui est le plus grand, avec des fleurs aussi plus grandes, des pétales blancs purs et des sépales roses, plante d'au moins 1 mètre de haut. Côté culture, sachez que le Gora préfère les expositions en plein soleil et qu'il peut surtout survivre à de longues périodes de sécheresse. Il accepte les sols calcaires à condition qu'ils soient bien drainés. Une chose importante, le Gora développe une grosse racine pivotante qui plonge en profondeur dans le sol et cela lui permet de résister à la sécheresse, mais en revanche, cela rend assez délicat sa transplantation ou son repiquage. Donc mon conseil sera plutôt acheter des jeunes plants dont la reprise sera plus facile. Et puis dernier conseil, associer les goras avec toutes les plantes un petit peu raides, par exemple la verveine de Buenos Aires, ou lourde, 
comme les dahlias ou les diverses marguerites, que ce soit les leucanthèmes, les rudbecca, les échinacéas. Et puis sachez aussi que l'association avec les graminées est remarquable et idéale pour les scènes d'impression sauvage. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que cette évocation d'une plante vraiment magnifique que l'on voit de plus en plus dans la plupart des jardins de ville, mais elle sera aussi extrêmement intéressante dans votre propre jardin. Tout cela vous aura intéressé. N'hésitez pas à y penser pour l'année prochaine. En tous les cas, merci de nous poser toutes ces questions. Elles sont variées, elles sont intéressantes. Elles nous permettent de réaliser ensemble, de jour en jour, une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Madame, Monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr pour un nouveau numéro de notre émission journalière, Le quotidien du jardin, c'est sur New Jardin TV. Et nulle part ailleurs